السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ہیلدی اٹس یور سائنس کلاس اینڈ ٹوڈے وی آر ریڈنگ لیسن نمبر سکس سیفٹی اینڈ فرسٹ ایڈ یسٹرڈے وی ریڈ اباؤٹ وونس بوتھ میجر ایز ویل ایز مائنر ایز ویل ایز اینیمل بائٹس پرٹیکولرلی ڈاگ اور کیٹ بائٹس ٹوڈے Our topic is on page number 62 and 63. So be ready with your science books and we shall start our today's topic. Our today's topic is about snake bite and broken bones and sprains. First we will discuss about snake bite. Snake bite means when someone is cutting. When someone is cutting, when someone is cutting, when someone is cutting, وہ ہمارے خون میں ڈائریکٹلی ٹراول کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارا ہارٹ اور ہمارا نروس سسٹم جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے سمجھا آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی زہریلے سانپ نے کسی کو کاٹ لیا تو اس کا زہر جو ہے وہ ہمارے خون میں مل جاتا ہے اور ہمارا ہارٹ اور نروس سسٹم افیکٹ ہو جاتا ہے اس وقت ہم کیا فرسٹ ایڈ امیجیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ایک ٹائٹ بینڈیج جو ہے وہ ہمیں زخم کے گرد باندھنا ہے اور ہارٹ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے فلو آف بلڈ یعنی ہارٹ کی طرف بہت کم بلڈ جانا چاہیے تاکہ پوائزن جو ہے یہ زہر جو ہے یہ خون کے ساتھ سرکولیٹ نہ کر سکے اس کے بعد پیشنٹ کو ہمیں امیجیٹلی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے یعنی ہمارا فرسٹ ایڈ کیا ہوگا اس صورت میں ہمیں ایک ٹائٹ بینڈیج ٹائی کرنا ہے زخم پہ تاکہ خون کی گردی جو ہے وہ تھوڑا سلو ہو جائے اور پوائزن جو ہے وہ خون کے ساتھ سرکولیٹ نہ ہو سکے اور امیجیٹلی ہمیں اس وکٹم کو پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے یہ تو تھا سنیک بائٹ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے بروکن بونز اینڈ اسپرینس جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اسپرین ہو جاتا ہے اسپرین ہم کہتے ہیں جب ہمارے جوائنٹ میں ٹوسٹ ہو جاتا ہے چاہے ہمارا اینکل ہماری ایڈی پہ یا ہماری کلائی میں جب ٹوسٹ ہو جاتا ہے یتھ اسہ ونان کشر پہ پھیرن اس ونان کس کھر پھیورمت کس اتھ پھیورمت یعنی تم وچ جوائنٹ گسا ٹوسٹ اس کو کہا جاتا ہے سپرین سمجھ ائے بیٹا فریکچر جو ہے وہ ہماری ہڈی میں کریک ہو جاتا ہے یا ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فریکچر تو کیا ہے فریکچر یہ ہماری ہڈی کا ٹوٹنا جو ہے اس کو فریکچر کہا جاتا ہے اگر آپ سوچتے ہو کہ بون بروک ہو چکی ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس وقت ہمیں کیا احتیاط برتنا ہے ہمیں اس باڈی پارٹ کو موو نہیں کرنا ہے اگر لگے کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے فریکچر ہوا ہے تو ہمیں اس وقت کیا احتیاط برتنی ہے کہ اس باڈی پارٹ جہاں پہ ہڈی بریک ہوئی ہے اس کو منہ نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں ریسٹ پوزیشن پہ لانا ہے اگر ان کیس بون جو ہے وہ ہاتھ کی ہڈی جو ٹوٹی ہے تو ہم ایک سلنگ بنا سکتے ہیں سلنگ ایک بینڈیج یا ایک ٹرینگولر پیس آف کلوتھ کبڈا ہوتا ہے جو ہم ہماری گردن کے گرد لوپ کرتے ہیں گردن کے گرد ٹائی کرتے ہیں تاکہ یہ جو انجرڈ آرم ہے جو جس آرم میں ہڈی ٹوٹی ہے اس کو سپورٹ مل سکے تو یہ ہوتا ہے سلنگ ہمیں ایک سلنگ بنانا ہے چاہے ہم ایک بینڈیج سے بنائے یا ایک کپڑے سے بنائے یہ سلنگ کیا کام کرتا ہے یہ ہماری آرم کو اس وقت سپورٹ دیتا ہے اور موومنٹ روک لیتا ہے موومنٹ رک جاتی ہے اور زیادہ نقصان ہماری ہڈی کا نہیں ہوتا ہے جتنا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی ہو جاتا ہے فردر ڈیمیج نہیں ہوتا ہے سمجھ آئے آپ کو اس کے بعد ہمیں پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے جس کو فریکچر ہوا ہو یا سپرین ہوا ہو سپرین جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ٹوسٹ ہو جاتا ہے ہمارے اینکل میں جوائنٹ ٹوسٹ ہو جاتا ہے یا ہمارے رسٹ کلائی میں ہمارا جوائنٹ جوڑ جو ہے وہ ٹوسٹ ہو جاتا ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے وہاں پہ جوائنٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ سویل اپ ہو جاتا ہے یعنی وہ پھول جاتا ہے تا چو ورم کھسا اور وہ بہت ہی پین فل ہوتا ہے کافی درد ہوتا ہے اس وقت ہم ایک الاسٹک بینڈیج اس کے گرد ریپ کر سکتے ہیں اس جوائنٹ کے گرد تاکہ اس کو موومنٹ روک سکے اس کی موومنٹ کو ہم روک سکے اس جوائنٹ کی موومنٹ کو ہم روک سکے ہمیں ایک الاسٹک بینڈیج اس وقت ٹائی کرنا ہے 
उस जॉइंट में ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाए उसके बाद जॉइंट स्प्रेन जॉइंट जो है उसको हमें कोल्ड वाटर में सोक करना है फर्स्ट डे पहले दिन उसके बाद सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ये ये जो सोक हमने रखा है इसको हम वार्म वाटर में दो या तीन बार हमें उसको ऐसे टकोर कर गर्म आब दज अन तॉइंटस पे तुम थोड़ा सा तम सब मसाज कर इससे क्या होगा इससे इसको हीट मिल जाएगी और कुछ मसल रिलेक्जेंट ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं मसल जाने की मसल जो है वो काफ़ी टफ हुई होती है हार्ड हुई होती है उससे वो रिलैक्स हो जाती है उन ऑइंटमेंट से वो रिलैक्स हो जाती है और हम उस ऑइंटमेंट को हल्के हल्के उस पर रब कर सकते हैं जिस जॉइंट में स्प्रेन हुआ है समझ आए आपको यानी हमें उसको पहले पहले दिन हमें ठंडे पानी से उसको मसाज देना है और दूसरे या तीसरे दिन हम वार्म वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद कुछ मसल रिलेक्जेंट ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं उसको हल्के हल्के से उस स्प्रेन जॉइंट पे रब करना है ये भी हमें याद रखना है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है एक एक्सीडेंट होने के बाद हमें क्या करना है लेकिन उससे भी ज्यादा अहम ये बात है कि एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए हम एक्सीडेंट को होने ही ना दें ये सारा होता है सेफ्टी दिस इज वट सेफ्टी इज ऑल अबाउट सेफ्टी हम इसी को कह सकते हैं कि हम एहतियात बरतें केयरफुल हो जाए केयरलेसनेस हमें नहीं करनी है लापरवाही नहीं बरतनी है किसी भी सूरत में ताकि एक्सीडेंट से बच जाए अब खुदा न खासा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि किस जगह हम क्या कर सकते हैं क्या हेल्प हो सकती है यानी हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं तो इसके साथ ही आपका ये लेसन खत्म हो गया और फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी खत्म हो गया उम्मीद है आपको समझ आया होगा इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स मैंशन हुए हैं उनकी आप स्पेलिंग्स लर्न करोगे अब हम इसकी रीडिंग करते हैं स्नेक बाइट द पॉइजन इजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रांस थ्रू द ब्लड एंड एफेक्ट्स द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम अ टाइट बैंडेज शुड बी टाइट बिटवीन द वोंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड सो दैट द पॉइजन कैन नॉट सर्कुलेट विद ब्लड द पेशेंट शुड बी रश टू ए डॉक्टर इमिजिएटली ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन्स A crack or break in the bone in bone is called a fracture. If you think a bone is broken, do not move that part of the body. In case a bone in the hand is broken, make a sling using a triangular piece of cloth. This will give support to the arm and prevent movement. Take the patient to a doctor. A sprain is a twist in the ankle or the wrist. The joint swells up and is very painful. An elastic bandage can be wrapped around the joint to prevent it from moving. Soak the sprained joint in cold water the first day. From the second day onwards, it can be soaked in warm water two or three times a day. This will help it to heat. Some muscle relaxant ointments can be lightly rubbed over the sprained joint. Remember, it is important to know what to do after an accident. but it is more important to avoid an accident this is what safety is all about okay all allah hafiz